大家好，我是萨姐，今天我们来做丹麦手撕面包卷，表皮酥脆，里面细腻松软，每一层都带着浓浓的黄油香味，撕着吃特别的美味。先来制作面团，盆里分别加入各种干性和湿性材料，加入炼乳的面团会让面包口感更好，组织更加的细腻。先低速搅拌，让面粉成团。不同地区、不同品牌的面粉吸水性都很不一样，所以建议大家根据自家面粉的情况，适量增减水的分量。成团之后就可以调成棕素。当面团形成这样的粗膜，慢慢拉开会有一定的精度，但继续拉开就会出现破洞，就可以加入软化的黄油，继续棕素搅拌。如果黄油和面团粘在盆底或者盆壁上，就需要不时的用刮刀刮干净。当面团完全不粘底，而且变得十分的光滑有延展性，就可以取一小块做个手套膜测试。可以拉出一层薄薄的手套膜，不会轻易的拉破。把面团放在保鲜膜上，按扁，包好。放入冰箱里冷冻三十分钟。趁这个时候来做一个黄油片，黄油切成四毫米左右厚度的薄片，用油纸折成一个大小十五厘米的正方形。黄油铺好擀成一张平整无缝隙的黄油片，放入冰箱里冷藏备用。现在开始做面团的开酥部分，撒少量的面粉，面团轻轻按压一下，然后擀开。如果感觉面团很容易回缩的话，就需要再冷藏松弛长一点的时间。如果面团有点小气泡，就用牙签戳破，擀成一个比黄油片长一倍的面皮，大约十五厘米乘三十厘米。黄油片放在中间，两边向中间折叠，把黄油包裹起来，捏紧封口。由于黄油在室温高的环境下容易软化，造成混酥或者破酥，所以制作这个面团室温最好控制在二十二度以下。朝着两头开口的方向继续擀开，长度擀成大约四十五厘米左右。扫去多余的面粉，进行第一次的三折。用保鲜膜包好，冷藏三十分钟或者冷冻二十分钟。接下来两次三折做法和第一次相同。从冰箱里取出之后，撒上一点面粉，朝着两边开口的方向轻轻按压一下，不能太用力，以免黄油被压断，造成起酥不均匀。用保鲜膜包裹好。每次冷藏三十分钟或者冷冻二十分钟，完成了三次的三折，就可以开始整形。撒少量的面粉，朝着两边开口的方向，擀成一个宽度十八厘米、长度五十厘米左右的长方形，切去一边，从切边内侧卷起，边卷边扫走多余的面粉。另一边捻薄封口，切成六等份，每份高度大约三厘米。侧切可以看到十分明显的分层，放入纸托里可以让面包造型更加的好看。
这个面团有比较多的黄油，所以发酵温度应该控制在二十五到二十八度之间，湿度百分之六十，大约两个半小时左右，面团明显发酵了一点五倍，表面涂上薄薄的一层全蛋液，预热烤箱至风炉模式一百七十度，放入烤箱中下层烤至十八分钟，到表面完全变成金黄色，取出之后放在架子上放凉。看一下面包的表面、底部和四周的上色都非常的均匀，表皮酥脆掉渣，内部十分的松软，黄油味浓郁，最适合这么撕着吃。大家喜欢的话，不妨在家做完发作业到我的 Facebook。如果您喜欢我的视频，别忘了点赞和订阅，有问题也可留言给我。其他视频请进入萨姐南腔北调观看。我们下集再见。